大家好啊！今日七月七号星期二，欢迎收睇《纪元头条》，我黄水秋。提大家，如果中意我哋嘅内容，唔好忘记订阅、点赞同埋分享吧。黄金通常系用嚟打造小巧玲珑嘅首饰同埋工艺品噶，咁但系越南咧就用黄金打造咗一座金碧辉煌嘅酒店噃。七月二號，一座由二十四 K 度金打造、叫做金湖酒店嘅六星級酒店，喺越南嘅河內正式開業。酒店座落喺首都河內嘅黃金地段江武湖畔，耗資二億美元，用咗十一年精心打造。酒店總共二十五層樓，內部裝飾極盡奢華，以二十四 K 度金瓷磚鋪地。從大廳嘅天花板、門廊、電梯、傢俬。洗手盆、浴缸，就连马桶啊，都系用二十四 K 金装饰噶，甚至屋顶嘅泳池都系镀金打造噶，奢侈豪华。咁酒店外墙总共五千平方公尺，全部用二十四 K 镀金瓷砖装饰，喺阳光嘅照耀之下，放射出最纯净嘅金碧辉煌。值得一提嘅係，住宿費並冇想象之中咁貴嘅，二百五十美元就可以住到呢間獨一無二嘅黃金屋。七月四號係美國嘅獨立日，咁特朗普總統同第一夫人梅拉尼亞出席響白宮藍草坪舉辦嘅向美國致敬慶祝活動。特朗普響致辭嘅時候再次提到病毒來自中國。One hundred and eighty-nine countries, and China must be held fully accountable. 咁之後，特朗普喺 Twitter 度再次稱呼病毒係 China virus， 中國病毒。上個星期，香港自治法案送交俾白宮，等特朗普簽署生效。咁彭博社引述消息話，特朗普可能喺短時間內公布採取兩至三項針對中國嘅制裁措施。有分析認為啊，咁香港自治法案容許制裁嗰啲損害咗一國兩制嘅中方官員，同埋同佢哋做生意嘅銀行。中國嘅四大國有銀行都可能同受制裁嘅官員關聯密切，可能會被列入制裁名單。白宫贸易顾问纳瓦罗七月四号接受霍氏新闻采访嘅时候话，向香港实施所谓嘅国安法，意味住香港居民将会被放喺一个大嘅防火墙集中营 （firewall concentration camp） 里面。佢强调呢个系你能够想象嘅最差嘅奥威尔式噩梦。咁所謂嘅奧威爾式，只係英國左翼作家奧威爾響小説《一九八四》度描述嘅極權主義制度。呢、这個制度藉住嚴厲嘅政治宣傳、嚴密嘅監視手段同虛假宣傳，達到對社會嘅全方位管控。南亞羅話：唔好以為中共嘅霸道行為只係發生喺香港，中共亦都正喺度用病毒撕裂我哋。美國人需要團結一致，令中國共產黨為呢啲付出代價。港版國安法宣布香港管控咗地球，咁被國際拎嚟當做係一個笑話。不過梁振英就把呢個笑話變成現實噃。咁佢把目標指向咗兩個重量級嘅人物，咁就係美國總統特朗普同英國首相約翰遜。事源係咁㗎，咁喺七月四號，港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，咁港區國安法第三十八條規定，咁非香港永久居民喺香港以外嘅犯罪都適用於呢部法律。咁陳文敏認為，有關嘅規定涵蓋幾乎全世界嘅範圍，令好多香港以外嘅人受到影響。佢舉例話：如果特朗普同英國首相約翰遜採取針對中國同香港嘅敵對行動，咁理論上佢哋都要負上法律責任。咁只不過呢兩位目前都受到豁免權保障。不過陳文敏嘅呢番説話咧，就引起梁振英嘅震怒噃。梁振英斥責呢位法學教授係法盲，咁聲稱法學教授缺乏常識。陳文敏舉嘅呢個例子係犯咗低級錯誤。外交豁免權指嘅係外交人員享有嘅豁免，美國總統同英國首相都唔係外交人員。咁梁振英一本正經咁要，雖遠必諸咁，睇嚟要對呢兩位世界級嘅首腦喐手啊！梁振英幻想全世界捉人嘅戰狼思維，引起網友熱議啊！有網友話：不愧係總加速師嘅加速劑，咁快啲把特朗普逮捕到中國去啦！
，港版国安法能够管控地球嘅幻觉，响中共嘅编辑狂嘅思想度可以存在几耐？或者系属于医学界需要解决嘅问题？咁但系可唔可以认真对待抛出呢个法案嘅政权？咁就系一个严肃嘅现实问题。近日，德国多位政要就港版国安法对中国提出批评。德国内政部长扎霍费尔警告，小心来自中国嘅混合威胁。扎霍费尔响接受德国《周日世界报》采访嘅时候表示，德国必须面对来自中国嘅混合威胁，呢个包括咗中国对德国嘅间谍活动。佢解释话，来自中国嘅混合威胁指嘅系一个国家除咗采用军事手段之外，仲会利用经济层面嘅压力同埋舆论宣传，再黑客嘅行动嚟达到自己嘅目的。咁除此之外，咁德國六黨歐盟議員比蒂科夫七月四號喺不得廣播電台批評總理默克爾嘅軟弱態度，而且佢要求中止德國同香港嘅引渡協議。佢話：喺極權主義政權壓迫一個享有自由嘅社會嘅時候，我哋唔能夠將人引渡到嗰度去。咁其實大陸嘅政壇亦都唔清靜㗎。咁中共公安部高層人士再次出現異動，黨委委員、部長助理兼辦公廳主任列福如咁近期去向不明。喺短短不足三個月之內，公安部高層已經出現咗四次嘅人事變動。七月五號。中共公安部官网领导信息已经再次更新，公安部党委委员、部长助理列福如已经唔响领导之列，咁即系话列福如已经离任，唔再担任呢个职务。列福如仲兼任公安部办公厅党委书记同主任，系一级嘅警监警衔。目前中共官方仲未通报列福如嘅去向。列福如今年九月先至满五十四岁，离退休仲六年有多嘅时间。列福如曾经响中纪委工作多年，曾经担任中纪委六室嘅副主任。二零一三年调入公安部。列福如系中共公安部近期第四名被去职嘅高层。之前三个人分别系孙力军、万庆峰同刘若俊。對於劉若俊同孟慶峰被免職，官方並冇公佈到去職嘅原因。喺中共高層嘅權鬥裏面，由於公安部擁有信息資源同埋監控技術，令到公安部避免唔到一定會捲入到權鬥裏面。近幾個月不斷傳出堵閘嘅各種動向，呢、這個時候公安部高層再次出現人事嘅異動，咁備受關注。BNO 係香港人關注嘅熱門話題，不過有香港嘅精英從另一個角度體會到，英國人只係放出咗一句 BNO 相關嘅説話，咁就令到自以為搞政治無敵嘅中共撞到頭破血流啊！咁日前，英國表示放寬擁有 BNO 護照嘅香港人到英國居留限制。外相南涛文仲表示，咁新规定亦都适用于 BNO 持有人嘅家属。咁据了解，拥有 BNO 护照嘅香港人有二百六十至到三百万。咁英国嘅行动即刻受到中共嘅口诛不伐啊！响之前仲声称中英联合声明系历史文件嘅中共，又指责英国违背咗中英联合声明。近日明報報導，親共民建聯立法會議員蔣麗雲對涉及國安法工作嘅工作人員同警員講：，如果冇必要，就唔應該為 BNO 護照續期。咁蔣麗雲仲反問：，你內心係咩意圖呢？」咁近日，盛傳香港公務員需要強制放棄 BNO 嘅消息。不過，七月三號港府出面主動澄清啊，咁聲稱當局並冇要求公務員放棄 BNO。咁蔣麗雲嘅説話其實事出有因㗎。咁有分析指啊，大量表面親共嘅藍絲，包括港府官員同埋一啲香港嘅商人，都想利用 BNO 遠走他鄉。咁數量並唔比中共仇視嘅黃絲少㗎。咁而成香港人疑問，喐啲就要幾百萬。咁而家零成本就可以去英國，面對出爾反爾嘅政府，藍絲亦都擔心未來啊！咁喺日前，香港科技大学经济学系前系主任雷鼎明声称啊，如果有超过三十万嘅香港人移民，唔单止楼价会出现回落，更加有空间吸纳中国大陆同埋国际人才，香港可以换血，会更加健康。
。不過有專家估算分析之後認為，如果有七十萬嘅香港人離開，咁佢哋賣樓同賣股票等嘅資產之後，每個人平均最少帶走一百萬港幣。以香港目前四千幾億美元嘅外匯儲備，七十萬人離開香港帶嚟嘅加速效應，足以動搖港幣聯繫匯率嘅制度。一名香港商界精英同我哋大機員表示，香港安法問題度，中共搞盡腦汁，想控制香港，但冇諗到英國人一句説話就廢咗中共嘅種種詭計。咁佢話：譚慧珠、曾玉成、譚耀宗、葉國軒等傻人講乜嘢？香港要搞第二次回歸，其實英國一夜之間就完成咗第二次殖民，分化咗藍絲，吸走咗人才同錢財，逃好香港，咁淨係得翻個爛攤子俾中共執手尾。下面我哋關注一下京東接班人嘅話題。六月十八號，中國電商大企業京東向香港股市二次上市，咁創業老闆劉強東冇出現到，咁既喺台上敲響嗰個比人仲高嘅上市大金鑼嘅係一位唔太被香港人熟悉嘅人物，佢叫做徐雷，係京東零售嘅 CEO。咁唔少人都喺度問呢位徐雷係咩人？點解劉強東選佢做接班人呢？喺二零一八年，喺京东高层嘅一个碰面会度，刘强东嘅一句说话就把徐雷推上咗京东二号人物嘅地位。咁当时刘强东话：边个唔服徐雷就系唔服我。一下子咧就把呢个睇嚟唔似高管、戴耳环、有纹身嘅北京潮男推到咗聚光灯之下。咁近日有網友爆料話，徐雷係中共元帥徐向前嘅孫，咁消息立即就喺網絡度引起關注啊！不過呢件事仲未得到官方嘅證實。有網友話：咁徐雷生得的確似徐向前。咁有網友話：中共紅色基因代代相傳。逃亡海外嘅富商郭文貴咁曾經爆料話。掌控中國嘅各行業領域同政府各個重要部門嘅，都係中共紅色家族嘅仔同孫，仲係私生子。咁仲有人話呢、這個同井江山時期打土豪分田地並冇兩樣。咁或者一開始劉強東同馬雲之流，咁就係人哋嘅白手套。亦都有網友同情劉強東話：，原來劉強東不過係個替人哋做嫁衣嘅可憐蟲。香港人其實又何嘗唔係呢？今日幾元頭條就到呢度，我係瑞秋，聽日見。